خب بچه عزیز در این درس میخوایم با هم دیگه آشنا بشیم با انواع نرم افزارهایی که نصب میشن روی کامتر ما برنامه ها دو شکل هستن یا برنامه هایی که ما روی کامپیوتر نصب میکنیم خب یا برنامه هایی که به محض اینکه گذاشتیم فقط قابلیت کپی دارن یا یه سری برنامه هستن بدون اینکه من بخوام اونها رو نصب کنم به طور اتوماتیک اجرا میشن من یکی از اون برنامه ها رو در اختیار شما قرار می... که ببینید من سی دی بازی رو در درایو سی دی قرار میدم و درایو رو داخل می منتظر میمونم تا اجرا بشه من یک سیدی بازی ساده برای بچه ها رو آماده کردم که در اختیارشون قرار میدم و بعد هم روش نست بله ببینی که سیدی آماده میشه خب من کلیک میکنم روی اون و شروع رو میزنم خب شروع که زدم همه گزینه ها فارسیه ببینید بخش بازی اینجا هست من میتونم صوتش رو قطع کنم اینجا ببینید من که دیگه صدا نده خب میتونم این رو قطع کنم خب بخش بازی سرگم اینجا کلیک میکنم بخش جورچین ها نقاشی تصاویر جذاب خب این هم که با والدین هست من بازی و سرگمی رو انتخاب میکنم ببینید بازی های مختلف اینجا هست مثلا یک از این بازی ها رو انتخاب میکنم البته بیشتر از این بازی ها فکریه ببینید بازی نقطه خط من کلیک میکنم کامتر کلیک میکنه من یک کلیک میکنم من دوباره کلیک میکنم ببینید من یکی از اینها رو کلیک میکنم ببینید من دوباره کلیک بعدی رو میزنم خب ببینید همینطور که بازی میکنی میتونی اونها رو در اختیارش قرار بدی خب الان مثلا به فرض مثال من تونستم بازی رو با پنجتا ببرم خب یه بازی خیلی ساده ای هست که میتونم قسمت های بعدی اون رو هم اینجا ببینم حتی شطرنج هست ببینید بازی شطرنج خب ببینید من میتونم جا بجه کنم مهره هامو اینجا قرار بدم یک حرکت من یک حرکت کامپیوتر همینطور میتونیم رو جا بجا کنیم ببینید اون مهره من رو زد خب پس میتونیم به همین سادگی بازی ها رو انجام بدیم صفحه اصلی رو که بزنم به برنامه اول باز میگرده ببینید اینجا رو میتونم بیام اینجا حالا جورچین رو انتخاب میکنم جورچین مثلا میاد برای من از این استفاده میکنم این شکل کارتونی ببینید من میتونم اینها رو اینجا قرار بدم دونه دونه و بچینم و بازی رو ببینم به اون شکل رو ببینم چی بوده خب اون تا خیلی روی اون فکر کنید ببینید دقیقا شکل رو باید همه بشن. میکشم و اینها رو رها میکنم ببینید این هم مال این گوشه است اگر یادتون رفت میتونید اینجا عکس رو بزنید یه لحظه ببینید به که نشون دادم میتونید اینجا من نشون بده خب حالا میتونم بیام اینجا این رو تکمیل کنم اینجا میام و این یکی رو تکمیل میکنم این برای بالای سر استفاده میشه و این قسمت هم که اینجا ببینید تونستیم انجام بدیم حتی میتونم برگردم یکی دیگر رو انتخاب کنم باز به صفحه اصلی برمیگردم تصاویر جذاب هم که یک سری اکس های آماده است که من میتونم اونها رو ببینم و از اونها استفاده کنم ببینین که خیلی بعضیشون جذاب هم. خب پس این سی دی که اینجا من دیدم از نوعی بود که بدون نیاز به نص میتونه برای ما اجرا بشه خب حالا من میخوام یه کاری برای شما انجام بدم میخوام یک برنامه رو برای شما اول پاک کنم و مجددا نصب کنم یه برنامه داریم توی استارت آل پروگرام و بعد زیر مجموعه ماکروسافت آفیس که ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت هست بیشتر توی ادارجات استفاده میشه شما هم میتونید یاد بگیرید دانشگاه ها، دبیرستان ها و جاهای دیگه من میتونم از این برنامه ورد برای تایپ کردن برای متحرک سازی نمودار و آمار بانک اطلاعاتی و همه اینها استفاده کنم منتها من این رو قبلا نصب کردم اگر اجازه بدین روش پاک کردن رو به شما یاد میدم و بعد دوباره نصب کردن رو خب برای اینکه پاک کنم یک برنامه رو البته باید خیلی دقت کنیم که اشتباه نکنیم استارت کنترل پنل یکی از گزینه ها اسمش هست اد و ریموف پروگرام از بالا سومی هست که شکل یک سی دی هم روی اون جعبه وجود داره من اجرام کنم این رو 
منتظر میمونم تا کامل بشه این قسمت یک مقدار زمان میبره بعضی از وقتها بعضی از زمانها خب منتظر میشم تا تکمیل بشه آهان اومد ببینید این لیست برنامه هایی هست که من تا حالا روی کامتر نصب کردم خب یکی از اونها ماکروسافت آفیس هست میخوام این رو برای شما حذف کنم بعد که روی برنامه کلیک کردم گزینه ریموف فعال میشه منطقه باید خیلی دقت کنید که اشتباها چیزی رو هست نکنیم من کلیک بکنم روی اون خب پنجره باز میشه سوال پرسه که ما مطمئنی میخوایم کار انجام بدیم یس yes رو میزنم و منتظر میشم تا کار خودش رو انجام بده ببینیم چطور این کار رو میکنه یکم زمان میبره باید یکم حوصله داشته باشیم و صبر کنیم در حینی که داره پاک میکنه سعی کنیم برنامه ای رو اجرا نکنیم من منتظر میشم تا کارش رو تموم کنه برنامه های زیری رو میتونم ببندم برای احتیاط ببینید اینجا برنامه خیلی زیادی هم وجود داشت که تونستیم اینا همشو ببینیم هر کدوم از این برنامه ها رو یک زمانی من نصب کردم البته بر اساس نیاز این کار انجام دادم خب و هر برنامه رو من نمیتونم پاک کنم بچه ها دقت کنید کلن برنامه هایی که روی کامتر ما نصب کنیم کپی کردنی نیستن من نمیتونم برم اون برنامه رو دلیت کنم اگر دلیت کنیم برنامه رو کلا برنامه ناقص میشه و ما باید بیایم اینجا و از این طریق برنامه رو حذف کنم کپی کردن و دلیت کردن خاص فایل های صوتی تصویری عکس فیلم و غیره است ولی برنامه رو ما حق نداریم که بیایم چیکار کنیم دلیت کنیم و باید از همین طریق اونها رو دقیقا حذفشون کنیم حذف کردنشون خاص خودشونه که به این حذف کردن میگن ریموف کردن یا آنیستال کردن که اینجا نوشته شده بالا سرش که ما از این دکمه استفاده کردم منتظر میشیم تا برمه نصبش تموم بشه خب داره تموم میشه فقط یه مقدار کمه دیگه مونده برمه ها هر چقدر سنگین تر باشن حجم بیشتری داشته باشن زمان بیشتری رو باید منتظر بگونیم تا استرهن آنیستال بشه نصب برنامه رو اینستال یا ستاب میگن و پاک کردنش رو آنیستال ولی کپی کردن برنامه رو و حسب کردن برنامه رو دلیت میگن فایل ها رو دلیت میگن یا تو ماش این دوتا با هم متفاوته خب دیگه یواش یواش داره تموم میشه بعضی از برنامه ها برای اینکه پاک بشن از ما سوال میپرسن که حتما باید یک بار اون رو ریستارت کنیم ولی خیلی برنامه ها نیازی به این کار ندارن خب این تموم شد ببینید کلوز رو میزنم و میزنم ببینید از من میپرسه میخوای ریستارت کنی کامپیتر رو من فعلا میزنم نه ولی حتما باید این کار رو انجام بدیم چون اگر من یس بزنم تصویر شما هم قطع میشه من فعلا نو میزنم خب حالا اگر بخوام برنامه رو دوباره نصب کنم چیکار کنم من میخوام همه برنامه آفیس رو نصب کنم ابتدا باید برم سی دی آفیس رو تهیه کنم سی دی آفیس 2007 زمانی که گرفتم سی دی رو میگیرم و توی درایو سی دی یا دی وی دی میذارم فرق نمیکنه خب قرار میدم منتظر میشم تا اجرا بشه خب منتظر میشیم تا سی دی اجرا بشه بعضی از سی دی ها یک مدت زمان کوتاهی رو طول میکشه تا اجرا بشن ولی خیلی ها هم سریع اجرا میشن خب داره مثل این که اجرا میشه باید پنجره اصلی بیاد منتظر میشین بله پنجره اصلی اومد تو این زیر مجموعه این آفیس با نستعلیق اینجا آفیس رو کلیک میکنم و اینجا ببینید ماکروسافت آفیس 2010 تا مصروش نشون بدم این طرف نشون میده من ببینید کلیک میکنم روی هم. آفیس 2007 کلیک میکنم و منتظر میشم تا اجرا بشه 
ببین ساعت چینی که بیاد یعنی ما منتظر باشیم تا برنامه اجرا بشه و زیری رو حالا میبندم خب ببینید از ما میپرسه این استال نو یا کاستماز اگر بخوام آفیس رو نصب کنم ابتدا این استال رو میزنم خب حتی میتونم برم سراغ کاستماز کاستماز به معنی سفارشی کردن این استال نو یعنی همین الان برای من نصبش کن من میزنم سفارشی کردن سخت در این حالته خب میگه این همه برنامه نصب میشه برای شما خب من این رو نیازی ندارم که انتخاب کنم حتی تو قسمت دومش تب دوم میتونم مشخص کنم که توی کدوم درایف ها نصب بشه که من میام دوگمه بروز رو میزنم خب حتی میتونم این سی اینجا رو دلیت کنم و دی بذارم مستقیما که بره توی درایف دی قرار بده حالا این استال نو رو میزنم این شروع میکنه برای من نصب کردن و عمل نصب رو انجام ده خیلی برنامه ها به همین شکل هست پس هر برنامه که من نصب کردم میتونم بیام و گزینه این استال رو انتخاب کنم و شروع کنه به نصب کردن که زیاد طول هم نمی کشه بعد یک مقداری منتظر بمونم فقط خب ببینیم بچه ها این تموم شد خب حالا بعضی از برامه ها از ما رمز هم سوال می پرسه من این رو کلوز می کنم خب و بعضی از برامه مثل این نمی پرسه استارت وقت که اومدم آل پروگرام همشون اینجا برنامه هایی که جدید نصب شده به صورت رنگی تر نشون میده ولی برنامه که قبلا نصب شده ببینید اینا برنامه هایی که جدیدن یه سری هاشون نصب شدن من میتونم انتخاب مثلا برنامه ورد یکی از قوی ترین برنامه های تایپ و نامنگاریه که با هم قسمتی از اون رو سریعا یاد میگیریم خب من میبندم این رو که ببینید محیط ها رو برنامه بعدی مثلا برنامه از توی همین جا ببینید این که انتخاب شده سفید شد اکسل رو انتخاب میکنم این هم یکی از برنامه های دیگه است ببینید حالت جدوله این رو هم میبندم آل پروگرام ببینید آفیس تا حالا دو تا سفید شده ببینید من هر کدوم رو که نیاز داشتم میتونم برای خودم انتخاب کنم حالا ما سعی کنیم در دروس بعدی دو سه تا از اینها رو به شما یاد بدیم خب که بتونید باشون کار کنید ببینید من اینها رو به شما یاد میدم این رو هم میبندیم پس ما برنامه خیلی زیادی رو اینجا نصب کردیم در ضمن هر برنامه رو که اجرا کنیم اینجا اضافه میشه پس این قسمت ستون سمت چپ نشون میده که تا حالا ما کدومی که از این برنامه ها رو اجرا کردیم خب بریم سراغ درس بعدی